Olá pessoal, Rosgerne, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje nós vamos para a nossa atualização diária de informações. Eu vou começar com a informação mais chata que nós tivemos hoje, logo pela manhã. A atriz Demetrius Demir foi na sua conta do Instagram e publicou um stories dizendo que ela testou positivo para o coronavírus. Ela que finalizou recentemente as gravações da série Entre Eu e o Mundo para Disney Plus e depois, na sequência, ela já emendou um feriado prolongado ou umas pequenas férias com o noivo dela, o Sancote. E na volta dessas pequenas férias, ela publicou esta informação para a gente. Infelizmente, ela está com coronavírus. Ela diz que depois de três anos tomando vitamina e se cuidando, chegou a hora dela. As gravações do Táticas do Amor 2 estava prevista para iniciar agora neste final de semana. Ao que tudo indica, essas gravações serão adiadas porque ela está se cuidando. Eu não sei, não consegui entender se ela tá bem, se ela não tá muito bem. Ela agradece aos amigos pela preocupação, ela passa esse feedback pra gente de que ela tá doente, que por isso que ela estaria um pouco ausente. Mas eu espero que ela fique bem, que ela se cuide e que ela retorne quando ela estiver 100% curada. E não teve jeito, né, gente? Com vacina, com vitamina, infelizmente todos nós estamos vulneráveis a este vírus. Get me show som pra ela e que ela fique bem longe. Vamos aqui para o próximo. Gente, eu vou ser honesta com vocês. Eu não tenho maturidade para essas coisas aqui, não. O Jan Yaman publicou na sua conta do Instagram um trechinho de uma música que ele estava escutando. Eu acho que toda vez que alguém posta uma música ou um trecho específico de alguma coisa, eu acho que é uma indireta para alguém. Sim, eu acho, gente. Por que, que eu iria postar se não fosse uma indireta? Não é verdade? E olha só o trecho dessa música que ele colocou. Coloque fogo na minha pele. Me dê uma razão para começar de novo. Se eu não posso ter o seu amor, eu não quero jogar o jogo. A música se chama Noite e Dia, John Allen. O que, que vocês acharam disso, gente? Eu acho, eu acho que é uma indireta. Pra quem? Não sei. Como eu falei pra vocês, eu acho que o Jan Yaman segue solteiro. Eu não acho que ele tem alguém na vida dele. Pelo menos não aparenta. Mas eu acho sim que isso aqui é uma indireta. Eu não sei como que anda a maturidade de vocês, tá? Mas a minha tá neste nível. É que nem o Instagram da Nesrin, a ex do Gokhan. Gente, toda hora eu vou lá, toda hora eu vejo uma coisinha que eu falo é uma indireta pro Gokhan. E vamos aqui agora para o jornal. No jornal de hoje, nós temos a Birtia Kalai. Ela falou que ela teve umas férias muito boas com o Ibrahim Tchelikol. Eles falam aqui que ela afirmou repetidamente que eles são bons amigos. Eu acho que ela tinha interesse já em deixar claro isso, caso alguém ainda esteja com essa dúvida. Ela falou que as férias acabou, que o Ibrahim levou ela para conhecer alguns lugares, que o Ibrahim agora está com o filho dele e que ela voltou para a sua mãe. Muito bem. Aqui nós temos ela novamente... Aqui, mais uma vez, falando a mesma coisa. Os três jornais falam que ela afirmou repetidamente que eles são bons amigos, melhores amigos. Próximo. E agora nós temos aqui a Aitia. Ela foi vista em um shopping e ela confirmou que as gravações serão feitas em aços. Ela falou que é em breve, mas ainda não deu nenhum detalhe sobre a data. Mas as gravações serão em aços aqui na minha cidade. Muito bem. Quero encontrar a senhorita Aitia. Não vejo a hora dela dizer quando que vai ser isso. Vamos lá. Próximo. Olha aqui de novo. A mesma coisa. Próximo. Aqui novamente nós temos ela com a mesma coisa. A mesma informação. E aqui nós temos a Ebru em lua de mel coletiva. Aqui eles falam lua de mel coletiva. Essa daqui, gente. Desculpa, eu não consigo entender esse negócio de lua de mel coletiva. Eles escrevem lua de mel coletiva. Não, gente. Também não tenho maturidade para isso, tá bom? Vou me reservar ao direito de ficar calada. Ok, meus amigos, muito obrigada pela sua atenção, pelo seu tempo. Um beijo, fiquem com Deus e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!